your how is going on fine i am also fine okay there is no more introduction let us enter today's class through the last classes we covered here unit 5 and 6 and today itself i would like to take the next lesson unit 7 all of you read come on read writing for professional purposes once again come on writing for professional purposes and writing reviews okay ningal ketta pathane manasilaya review what is review review ne kurichana nammal innu discuss cheyan povunnu okay so ningal palatharam review kandirundao oru pusthakam irangiyalla pusthakathe kurichulla review kelkam oru film oru movie irangi kaniyal aa movie ye kurichulla review ningal paramavadi vaayikkuvayum kelkkuvayum cheyirundao appo you are well familiarized about review Okay, but you review in a curriculum, both are both one mariana, other kunda, other than a curriculum, the parent of Shamela. So let us read what is review. Namuka introduction on the Vikam. All of you read introduction. What is review in the Joicha Ningal at the end of the Okay. A review is an article that represents a critical evaluation of a text, performance, or production. It is easy. Okay, makal nama kita ini orang Malaysia orang baru ni muka, muka text, atau apa buku? Performance, performance orang nak ada kan kuda, pinne film, atau ke performance itu ulupata, or production, alanggilu ulupan nengal, okay, apabila ulupan nanti dia yo, orang performance nanti dia yo, orang text orang buku nanti dia yo, critical evaluation, critical evaluation orang ni, pemerhatian atma ke maya, orang evaluation, orang ini apa dia, mulya nalar naya. Okay, apo review itu barangnya critical evaluation yang nampak. Ia dengan dia text in dia, performance in dia, or production. Good it? Good. Next point yang aku, it helps the reader to get a clear picture of the reviewed item. I review aringgil merdi, nama lu why kimbo? Ah, bishaya tak kurus, nama kau itu clear picture gitu. Or film ini kurus aringgil review aja, al review aja cikarinya. I film yang mana yang anda yang anda kurus itu, nama kau itu satu picture kita. Satu buku kita kurus cahaya kita buku kita kan tindak review aja cikai ni. Apa buku kita kurus cula satu picture nama kita. Satu production, satu ulpan kita kurus cula satu review ari ini berdiri. Apa ulpan kita tindak satu picture? Ia itu nama kita. We get through review. Okay, good. I review yang mana dah nana. The review is often creative and interesting. Aduh, walaupun re kreatif juga, walaupun re resah juga mana ini review yang dibarai dengan sahaja. Okay, pada review ini, nama kita ada dua macam. We have to write the positive and negative aspects. Pustaka ini ada, atau produk ini ada, atau movie ini ada, atau negative and positive aspects itu kalau korang cakap, nama kita ada dua. Got it? Good. Okay, friends, so let us enter to the next point. All of you read 7.2, book review. Now, first, why can you go to review? What do you say about this detail? What do you say about this detail? The first one, 7.2, book review. Let us read the book review. Okay, read on. Book review is a special form of academic writing. That gives a student the opportunity to critically examine a topic in details. Pustaka Nirubanam in the Parayana, other academic writing in the Uru Pratega Rubaman, a special form. Okay, other students in the Nalgunu, the opportunity, but I was certain good to critically examine a topic in detail. Uru Vishayate. Kreatifnya mai, alanggil, pemerhatiannya mai, critically perisodi kian, studentsnya, or opportunity nalgunu, yaitu lude, through book review, got it? Next point, baik yo, book reviews play an important role in academic communication. Oru academic communication il, pustaka review gal ke endan de, an important role, alaer marma prathana mai, oru panggu वही क्या न आर कुंड रिव्यू ने उन्नत ये इन दिले एकेडमिक कम्युनिकेशन है, ओके? इन्हें निंगलों ने पुस्तक हम रिव्यू चाहिए न बोगे आने के लिए, इधर पुस्तक निंगल की टीम, निंगल का दिन दे उधर रिव्यू चाहिए न, अन्ना इस अधिकांश पॉइंट आता हो। इफ यू आर गोइंग टू अ रिव्यू बुक, 
ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് വായനയ്ക്ക് കിട്ടി അതിന് നിങ്ങൾ റിവ്യൂ എഴുതാൻ പോകണം അപ്പോൾ യു ഷുഡ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും തോന്നിയ പോലെ റിവ്യൂ എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റൂല സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില പോയിൻറ്റുകളാണ് താഴെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളൊരു പുസ്തകം എഴുതാൻ പോവുകയാണ് സോറി നിങ്ങളൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ എഴുതാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കോമൺ പോയിൻറ്റ്സുകളാണ് താഴെ പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ്സ് ഫേസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് റീഡ് ദ ബുക്ക് കെയർഫുള്ളി റീഡ് ദ ബുക്ക് കെയർഫുള്ളി ഇപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ നല്ല പരമാവധി സെവറൽ ടൈംസ് നിങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുള്ളി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് റീഡ് ദ ബുക്ക് കെയർഫുള്ളി സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് വായിക്കൂ റൈറ്റ് ഹൗൺ യുവർ ഇംപ്രഷൻ അങ്ങനെ വായിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം കിട്ടും ആ അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ഇംപ്രഷൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ തേർഡ് പോയിൻ്റ് വായിക്കൂ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് റിസർച്ച് ദ ഓദർ ഓദറിനെ റിസർച്ച് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് ആ പുസ്തകം എഴുതിയ ആൾ ആരാണ് അയാളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ കയറി ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ ഗൂ ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ കയറി ആ ഗൂഗിളിടോ ഈ ഓദറിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ആ ഓദറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ആൻഡ് ഹിസ് അതർ വർക്ക്സ് ആ ഓദർ എഴുതിയ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ കുറേ മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിവ്യൂസ് ഷുഡ് ഗിവ് എ ബാലൻസ്ഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന റിവ്യൂ എന്തായിരിക്കണം ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് മീൻസ് നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഘടകമുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണം നെഗറ്റീവ് ഘടകമുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പോഴാണ് അത് ബാലൻസ്ഡ് ആവുള്ളൂ നിഷ്പക്ഷമാവുള്ളൂ ഓക്കെ ക്രിറ്റിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ വിമർശനാത്മകമായ ഒരു മൂല്യ നിർണ്ണയവും നിങ്ങൾ നടത്തണം നെക്സ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ കെട്ടിരിക്കുന്ന ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തണം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കൂ സെറ്റ് ദ വോക്ക് ഇൻ എ ലാർജർ ബ്രോഡർ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അതിനെ ലാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ പരിശോധിക്കുക എന്ന് പറയാം ഇഴകീറി പരിശോധിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല അക്കോലത്തിൽ ബ്രോഡർ കോണ്ടക്സ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ വെറുതെ ഒന്ന് ഷ്രിങ്ക് ആക്കിയിട്ട് കാര്യം ബ്രോഡ് വിശാലമാക്കിയാണ് അതിന് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നർത്ഥം അതാണ് ആ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദ സ്ട്രെങ്ത്സ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന വാദങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ് അതിൻ്റെ ദുർബലതകളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ റീഡർ ഇൻ ദ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കഷനിൽ വായനക്കാരനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിക്കേണ്ടത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വായിക്കുക യുവർ റിവ്യൂ കണ്ടെയ്ൻസ് നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യണം ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം വായിക്കൂ ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു തീം ഒരു വിഷയം കൊടുക്കണം ദ പീരീഡ് ആ കാലഘട്ടം ഏത് കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ പീരീഡിനെ കുറിച്ച് പറയണം ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയണം ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഇൻ ദ ബുക്ക് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആക്ഷനെക്കുറിച്ച് പറയണം കമൻറ്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിൻ്റെ കമൻറ്റുകൾ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ റിവ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യണം ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്നർത്ഥം ഗോഡ്സ് ഈ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കൂ ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ്സ് എ റിവ്യൂ ഈസ് ആക്ച്വലി എ റിപ്പോർട്ട് ഒരു റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഷോ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് അപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ റിവ്യൂ എഴ
പിന്നെ നമ്മൾ റിവ്യൂവിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റു ചില പോയിൻറ്റുകൾ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ദ ടൈറ്റിൽ ഒരു ടൈറ്റിൽ വേണം ദ ഓദർ എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച് പറയണം പബ്ലിഷർ പ്രസാധകൻ ഈ പുസ്തകം പ്രസാദ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആരാണ് പ്രസാദകനെ കുറിച്ച് പറയണം പബ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷത്തെക്കുറിച്ച് ഡേറ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയണം പ്രൈസ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് പറയണം നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേജ് ഇത്ര പേജുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ റിവ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റു പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു പുസ്തകം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടാണ് വിശ്വ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ബുക്ക് റിവ്യൂവിന് ശേഷം ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് കമാൺ ഫിലിം റിവ്യൂ വൺസ് അഗെയിൻ ഫിലിം റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മൂവി റിവ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ഇനി എന്താ എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിക്കൂ ദ ഫിലിം റിവ്യൂ ഈസ് എ പോപ്പുലർ റേ ഫോർ ക്രിറ്റിക്സ് ടു അസസ് എ ഫിലിംസ് ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ അസസ് ചെയ്യാൻ അനുമാനിക്കാൻ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു പോപ്പുലർ വേ ഒരു പ്രചുര പ്രചാരം നേടിയ ഒരു രീതിയാണ് ഏത് ഫിലിം റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫിലിം റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എത്ര മാത്രമുണ്ട് അത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അനുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ജനകീയ വഴിയാണ് ദ ഫിലിം റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ പബ്ലിക് ടു ഡിസൈഡ് റെദർ ദേ ഷുഡ് വാച്ച് ദ മൂവി ഓർ നോട്ട് അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ് ആ റിവ്യൂ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജനങ്ങൾ എന്തെയ്യും പബ്ലിക്കിനെ സഹായിക്കും എന്തിന് to decide whether they should watch the movie or not a movie ne kaanan povano adho vendeyo ennu theermanikkunnathu vere endu nokkittaanu come on yes film review nokkittaanu good next vaikya a good film a review should contain both negative and positive aspects of the film or nalla review or film review ennu parayunnathu അതിൽ ഷുഡ് കൺടെയിൻ അതിലടങ്ങിയിരിക്കണം എന്ത് ബോത്ത് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഫിലിം ആ ഫിലിമിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളും അതിൻ്റെ മോശം വശങ്ങളും ഏതിലടങ്ങിയിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ആ റിവ്യൂവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഒരു ഗുഡ് ഫിലിം റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഇനിയൊരു ഫിലിം റിവ്യൂവിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കണം എ ഫിലിം റിവ്യൂ ഷുഡ് കൺടെയിൻ ഒരു ഫിലിം റിവ്യൂവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം എന്തൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വായിച്ചോളൂ ദ ടൈറ്റിൽ ഏതാണ് ദ ടൈറ്റിൽ മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് ടൈറ്റിൽ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയണം നമ്മൾ ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ച് പറയണം ഗുഡ് ഗുഡ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ജെൻഡർ എന്തിനാണ് ജെൻഡർ അഥവാ അതിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ അത് ഡ്രാമയാണോ റൊമാൻസ് ആണോ ഫാൻറ്റസി ആണോ ത്രില്ലർ ആണോ ഓർ കോമഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഈ ട്രാജഡി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇനങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ അത് കാണിക്കുകയും വേണം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് വായിക്കൂ സമ്മറി ഓഫ് ദ ഫിലിം ആ ഫിലിമിൻ്റെ സമ്മറി അതിൻ്റെ കഥ തന്തു അപ്പോൾ സമ്മറിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം യു ഷുഡ് സേ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ഫിലിം ആ ഫിലിമിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയണം and if the director has succeeded or failed in telling his story aa samvidhayagan parayan uddeshicha katha parayunnadil ayal vijayichittundo parajayapettittundo ennu nammal endil ulpadutanam summary il ulpadutanam got it good next point nokku context or background information about the movie nam parayan uddeshikkunna ഫിലിമിൻ്റെ റിവ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് പശ്ചാത്തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയണം അഥവാ ഏത് പശ്ചാത്തലം ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫിലിം ചെയ്തത് വാര്യൻ കുന്നത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രം വാര്യൻ കുന്നത്ത് ധീരനായ കഥാപാത്രമാണ് വാര്യൻ കുന്നത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പോരാളിയാണ് ധീരയോദ്ധാവാണ് അതാണ് അല്ല ഇവിടെയുള്ള വിവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആ കഥ പറയുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് വലിയൊര
ആ ആ സംവിധായകനുണ്ടല്ലോ അയാൾ സിനിമാ വ്യവസായശാലയ്ക്ക് അഥവാ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകിയ ആളാണ് ആ അയാളെ പറ്റും അയാൾ അയാൾ അല്ലേ ചില സംവിധായകരെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കല്ലേ ഇന്നയാളെ ഇന്നയാൾ സിനിമയാണോ സംവിധായകനെ നോക്കി സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാരണം ആ സംവിധായകൻ സംവിധാനിച്ചാൽ സിനിമ ഒന്നുകൂടി നന്നാവും എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അയാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അയാളെ സംഭാവനകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയണം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു ഡു എ ലിറ്റിൽ റിസേർച്ച് ഓൺ ദ ഡിറക്ടർ ഡിറക്ടറെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പം ഒരു ഗവേഷണം നടത്തണം എന്നായിരിക്കും വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡിറക്ടർ ഹി ഈസ് സപ്പോസ്ഡ് ടു ബി എന്തുതരം ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനോട് പറയണം മാത്രമല്ല മെൻഷൻ സം ഓഫ് ഹിസ് അതർ വർക്ക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു ചില സിനിമകൾ എടുത്തു പറയണം മുൻപ് അദ്ദേഹം ചില സിനിമകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അതും ഇതിൽ കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ ഓഡിയൻസ് ഒന്നും കൂടി ഹെൽപ്പായി കിട്ടും വട്ട് ഇറ്റ് ഗോഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ ക്രിയേറ്റീവ് എലമെൻസ് ഇൻ ദ മൂവി ഈ മൂവിയിലെ ക്രിയേറ്റീവായ എലമെൻസുകളെ കുറിച്ച് പറയണം എന്താണ് ക്രിയേറ്റീവ് എലമെൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മറ്റു ചില സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാവില്ല സിനിമേൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ക്യാമറാമാൻ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മ്യൂസിക് ക്രിയോഗ്രഫി കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഡിറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മളതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഗുഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കൂ ലുക്ക് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദയർ പെർഫോമൻസ് നോക്കൂ ആക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കണം അപ്പോൾ നടി നടന്മാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം നമ്മൾ ഡിഡ് ദേ ഡു ജസ്റ്റിസ് ടു ദയർ റോൾസ് ഈ അവർ മുമ്പ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള റോളുകളൊക്കെ അവർക്ക് ശരിക്കും അതിനോട് നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം എനി സ്പെഷ്യൽ കൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് എനി ആക്ടർ ഹിസ് സ്കിൽ ഓർ ഇനബിലിറ്റി എന്താ പറയുന്നത് ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേക സ്കില്ല് കഴിവോ അതോ ഇനബിലിറ്റി ഇനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിവ് കേടോ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് ആ വേഷം കൊടുത്താൽ തീരെ ശരിയാവില്ല അയാൾക്കത് കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നയാളാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നന്നായിരുന്നേന് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കതിൽ പ്രതിപാദിക്കാൻ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ ഗുഡ് ഇതാണ് ആക്ടേഴ്സിൽ പറയാനുള്ളത് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ മൂവി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ മൂവി കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ കിട്ടിയ ഇംപ്രഷൻ കമൻറ്റ് എന്താണ് ആ കമൻറ്റും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് എന്താവില്ല നഷ്ടപ്പെടില്ല ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഓവറോൾ ഇംപ്രഷൻ കൂടി അതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ആ ഫിലിം റിവ്യൂ എന്ന ഒരു 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 സിസ്റ്റം അവിടെ ശരിയായി ഓക്കെ ഇതോടു കൂടി അത് അവസാനിച്ചു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സെവൻ പോയിൻ്റ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് കമാൻ പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ നമുക്ക് ഒരു ഉൽപ്പന്നം അല്ലെ ഒരു ഒരു എവിടെ എന്താ ഇറങ്ങി മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ എഴുതല്ലോ നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് ഓക്കെ ഗൈസ് അതിന് മുമ്പ് സെവൻ പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലിം സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ഇന്ന ഇലവനോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അർദ്ധർ അവിടെയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ആ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇന്ന ഫിലിം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കണം ഓക്കെ ഒരു പു
അപ്പോൾ ഒരു വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക കേട്ടോ എ പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ഈസ് എ റിപ്പോർട്ട് റിട്ടൺ ബൈ എ കസ്റ്റമർ ഓൺ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഹെൽപ്പ് ദ പീപ്പിൾ ഡിസൈഡ് ജനങ്ങൾക്ക് തീരുമാ തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഇഫ് ദേ വാണ്ട് ടു ബൈ ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് അവരത് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ അതോ വാങ്ങിക്ക വാങ്ങ വാങ്ങണോ വാങ്ങാണ്ടിരിക്കണോ എന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഗോഡ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ്സ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ നമ്മളതിലെന്തൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യണം പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ടു ലേൺ ദ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് എ ഗിവൻ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്നത് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജ് നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും കോട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കണം ടു ലേൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫേസ്റ്റ് ടു ലേൺ ദ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രോസും കോൺസും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് വായിക്കൂ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് മെൻറ്റ് ഫോർ ദ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ് ഇറ്റ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് വായിക്കൂ തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്തിനാണ് മൂന്നാം റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഡക്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഈസി ടു യൂസ് ഈ നൽകപ്പെട്ട പ്രോഡക്റ്റ് അത് ക്വാളിറ്റി കൂടിയതാണോ ആൻഡ് ഈസി ടു യൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റിവ്യൂ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ നാലാമത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അതർ യൂസേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് മറ്റു ചില ആളുകൾ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചവരുണ്ടാവുമല്ലോ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഗോഡിറ്റ് അപ്പം നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നർത്ഥം ആ നാല് പോയിൻ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു റിവ്യൂ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നാം എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ബിഫോർ റൈറ്റിംഗ് എ റിവ്യൂ ഓഫ് എനി പ്രോഡക്റ്റ് യു ഷുഡ് നോക്കൂ ഒരു റിവ്യൂ വെറുതെ അങ്ങ് എഴുതാൻ കഴിയില്ല അതിന് മുമ്പ് നാം എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതാണ് താഴെ പറയാൻ പോകുന്ന പോയിൻ്റുകൾ കുറച്ച് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് റിസേർച്ച് എബൌട്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോളണം ഒരു ഗവേഷണം ആ ഉൽപ്പന്നത്തെ പറ്റി ഒരു ഗവേഷണം നടത്തിയേ പറ്റൂ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ റിസേർച്ച് ദ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എ ഗുഡ് നോളജ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണം നല്ല അറിവ് വേണം ഇറ്റ്സ് ഇവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അതിൻ്റെ പരിണാമം അതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാട് വേണം ആൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് അത് ഈ മാർക്കറ്റിൽ നേരിടുന്ന മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണം നല്ലൊരു അറിവ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പാവും ഗുണകരമായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് റിസർച്ച് ദ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വായിക്കൂ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് റീഡ് ദ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് മാനുഫാക്ചറുടെ മീൻസ് ഈ ഉൽപ്പന്നം പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിച്ച നിർമ്മാതാവ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അയാളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി അതൊന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം അയാളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ വായിക്കണം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് ഗെറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താദ്യം വേണം ആദ്യം ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബൈ ഓർ റെൻഡ് ഇറ്റ് നമുക്കൊന്നുകിൽ അത് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം ടു നോ തിങ്സ് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആ
അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അത് ഹെൽപ്പ് ആവും ഓക്കെ അതാണ് ഗെറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കൂ യൂസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് യൂസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പന്നം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഉപയോഗം ഗെറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റിന് ശേഷം യൂസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നോ വാട്ട് റീഡേഴ്സ് ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ വായനക്കാർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അവർ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ നോ വാട്ട് ദ റീഡേഴ്സ് വാണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എന്ത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾക്കത് കിട്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോസും കോൺസും മനസ്സിലായി പ്രോസ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കോൺസ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേട്ടവും അതിൻ്റെ കോട്ടവും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു സബ് ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാം വായിച്ചോളൂ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീഡേഴ്സ് റിഷ് ടു സി ആൻസേർഡ് ഇൻ എ റിവ്യൂ ആർ ഒരു റിവ്യൂവിൽ വായനക്കാരൻ സാധാരണയായി നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം ഒരു ഒരു റിവ്യൂവിൽ സാധാരണയായി ഒരു വായനക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് വായിക്കും ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് കൺവീനിയൻറ്റ് ടു യൂസ് അല്ല കുട്ടികളെ ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണോ സിമ്പിൾ ആണോ ഈസി ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അതാണ് സെക്കൻഡ് ചോദ്യം വായനക്കാരൻ ചോദിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇറ്റ് ഓഫ് എ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗുണമേന്മ ഉണ്ടോ എന്നും ചോദിക്കും നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കൂ ഈസ് ഇറ്റ് സ്യൂറ്റബിൾ ഫോർ സമൺ ലൈക്ക് മീ ഇന്ന പോലെയുള്ള ഒരാൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉപര ഉപ എന്താ പറയുക ഉപകാരപ്രദമാണോ ഉപയോഗപ്രദമാണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്നെ കണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇന്നെ കണക്ക് അത് ബേക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ റീഡേഴ്സ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഹാവ് അതേഴ്സ് ഹാഡ് എ ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ഇറ്റ് അല്ലടാ ഇതേപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവം എന്താണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച ആളുകൾക്ക് എന്ത് പറയുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം എന്തായിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേരി എന്നും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അവൈലബിൾ വാട്ട് ആർ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അവൈലബിൾ എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റീവായ അഥവാ പകരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ലാസ്റ്റ് അവർ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ചോദ്യം ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വേർട്സ് വൈ ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വേർട്സ് വൈ ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ തന്ന പണത്തിൻ്റെ മുതൽ എനിക്ക് കിട്ടുമോ ഇത് മുതലാവോ എന്ന് അർത്ഥം കേട്ടോ അതാണ് ചോദ്യം ഇനി നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് അടക്കാം എല്ലാവർക്കും വായിക്കൂ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എ പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദ റിവ്യൂ എന്നർത്ഥം ഒരു റിവ്യൂവിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് എന്ത് എഴുതണം വായിച്ചോളൂ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം എല്ലാ എല്ലാ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ കമോൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് ഇറ്റ് ഷൂക്ക് ഹൂക്ക് ദ റീഡർ റീഡറിനെ കൊളത്താൻ കഴിയണം പിടിച്ചു കുളിക്കാൻ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയണം ഇറ്റ് ഷുക്ക് ഹുക്ക് ദ റീഡർ മാത്രമല്ല പ്രൊവൈഡ് എ ഗുഡ് പിക്ചർ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ നല്ലൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ മേന്മയെപ്പറ്റിയും അത് വിശദീകരിക്കണം ഓക
ഫസ്റ്റ് യൂസേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസേഴ്സ് ഇനി അതിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് കസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി അറിയാം ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ന്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പുതിയ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് പറയാം ഷോ എനി ഫ്ലോസ് അതിൻ്റെ കുറവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക ആ അപ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അവരോട് പറയാം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും അവരോട് സംസാരിക്കുക ഇതാണ് എന്ത് ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സും അവർക്കും യോജിച്ച രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഗുഡിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ദ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഓഫറുണ്ട് ഏ ഇതാ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഹോക്കർ വഴി കച്ചവടക്കാരൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ചില ഇൻഡ്യൻ കുക്കറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ശതമാനം ഓഫർ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വാചാലനാവണം ഏതിൽ നമ്മുടെ റിവ്യൂവിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കൂ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബി ബാലൻസ്ഡ് ബി കമാൺ ബി ബാലൻസ്ഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ നിഷ് നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കണം ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്താ പറഞ്ഞത് സേ വാട്ട് യു ലൈക്ക് ആൻഡ് വാട്ട് യു ഡോൺ ലൈക്ക് അബൌട്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും അതിൻ്റെ ഡോൺ ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതാണ് നിഷ്പക്ഷം എന്ന് പറ പറഞ്ഞർത്ഥം ഓക്കെ ബാലൻസ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കൂ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കലായ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റിവ്യൂവിൽ ചെയ്യണം എന്താ സാധനം കവർ തിങ്സ് ലൈക്ക് പ്രൈസ് പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുക വേർ ടു ഗെറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുക എബൌട്ട് ദ ഗ്യാരൻറ്റി അതിൽ വാറൻറ്റി ആണോ ഗ്യാരൻറ്റി ആണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുക ഡെലിവറി ടൈം ആൻഡ് സോ ഓൺ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വിദിൻ ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് ഡേയ്സ് ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടും വീട്ടിലെത്തും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് റിവ്യൂവിൽ കൊടുക്കേണ്ട മറ്റു സംഗതികൾ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഒരു അനുമാനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കൺക്ലൂഷൻ അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എ ഗുഡ് കൺക്ലൂഷൻ സമറൈസസ് ആൻഡ് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗിവ്സ് യുവർ ഹോണസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ അപ്പോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സമറൈസ് ചെയ്യണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഹോണസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ നമ്മളുടെ സത്യസന്ധമായ ഒരഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഗോഡ് ഇറ്റ് ഗോഡ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എക്സാമിന് ഒരു മൊബൈൽ ഒരു മൊബൈലിനെ കുറിച്ച് സാംസങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിവയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആപ്പിൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റിവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നർത്ഥം അതിനാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിംഗ് കെയ്സ് സ്റ്റഡിയാണ് സെവൻ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് റൈറ്റിംഗ് കെയ്